走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？我要挑战。好啊，我等着你向我求饶。你刚才为什么不直接带着证据去找白凤师姐？你给她不就说？啊！你以后想做什么，能不能先告诉我？她可是这批女弟子里面最强的，你想清楚了。我下来。嗯，下来。我哪里做错了吗？嗯，仔细想想，好像也没什么不对哦。嗯，谢谢。嗯主上打算利用抱月台联系仙居，以求地草。地草系天地灵气，采日月精华而生，可固本延寿，增补真元。若能取得，必能解本侯之忧。张老夫，所谓何事？我修炼遭遇瓶颈，想问仙翁，如何才能摘得地草？地草？你果然还在修炼仙法？正是。当年，你明知强修仙门大法会折损寿命，却坚持要休息。你为了三界，为了苍生所做的，老夫我看在眼里。但此事事关重大，隐患重重。武阳侯府还是后继乏人。后继一事，在我寿终之前，必会有所决定。只求在余下数年，能借助地草之力，保人界和平。求仙盟赐教。灵火，喜月池的地草，只有经过灵火阵试炼的有缘之人，方可取得。谢谢猫，赐教。这么多年都无人通过灵火试炼，真的能行吗？是非阴阳，但不分强弱。故我武阳侯府以男女弟子并收，今日所有弟子同时进行比试，男女各选出最优秀的弟子，晋升高阶。男女分别于两处擂台。进行淘汰赛
比武开始。使用各自选择的兵器，不能用任何法术或符咒。嗯、这些弟子可有几个身手不错的？阿西、陆离、柳梢，都算其中的佼佼者了。嗯、陆离，在。我看你赢得轻松，分明尚有余力。不如你和大师兄杜明冲比试一番，最终胜者，我，本侯将满足他一个心愿。还等什么？开始吧，弟子遵命。如无意外，柳梢那边就算能打赢其他弟子，最终也会碰上阿西。现在主上给出了机会，要保住柳梢的话，这一战我非赢不可。让我看看你的真本事。柳霜不在这儿，我带你去枕头，要能耐没能耐，要修为没修为，也敢妄自出头。我这是银丝蛇鞭，凭你也敢躲？阿西小姐，都是我的错，你不要怪柳梢，跟柳梢没有关系，都是我的错。给柳梢求情，凭你也配？下贱厨娘的女儿，永远都是下等人，活该被人踩在脚底。进了侯府。就想逆天改命，反正你的下贱爹也不在乎你的死活，哼，赔点银子便是，还敢攀着这绣花枕头来挡我的道？想我饶柳生，行，你自断双臂便是，或许我能放他一马。凭什么？
方展的建议是什么？我有三尺风，斩尽不平时，这就是刘光展的建议。对于高高在上、随手撒钱、不知人间幽谷为何物的柳大小姐来说，太过于复杂了。我有三尺风。刘少，刘少，刘少，刘少，白风师姐，我有没有看错？刚刚柳少使的好像是主上的流光斩没事吧？我刚才只是起开，这不能算。我和他重新来过。比赛的规则是不能离开太极台。你已经输了，重儿，你太大意了。这次一向狡猾，我和他重新来过。哎、住手！重儿，愿赌服输吧。不过陆离，要不是你大师兄没有竭尽全力，你也未必能赢。是是是是，我怎么可能打得过大师兄呢？杜师兄，承让。哎，主上，刚才你说赢了可以获得一个愿望，说话算数吗？当然算。你希望我替你完成一个什么样的愿望？任何愿望都可以。任何都可以。弟子陆离，弟子想要让。骑兵主上，女子比武胜者已经选出，正是柳梢师妹。哦，是吗？柳梢，你赢了。回主上，我不仅赢了，还练成了流光斩，不用像金叶子一样被你捏得粉粉碎了。你竟然赢了？嗯，这，哼，今年的弟子可比往年的要有趣多了。陆离啊，你刚刚说你的愿望是想要什么？我弟子，弟子弟，弟子和王翦亲如兄弟，求主上开恩，净身王翦。谁？我，我。有情有义，好，我准了。谢主上。谢柳梢啊，那你呢？你可有什么心愿啊？还请主上给小雪一个机会，以她的能力，已经超过府中许多弟子了。真的吗？好，今日本侯高兴，都准了。谢谢主上。不过柳梢和陆离
作为今日的第一名，你们二人可还要通过灵火的试炼。灵火？什么东西啊？哎，走走走走走走走，哎哎，走走走，差不多得了，行行行行行。这顿酒，一来是我和小雪，我们感谢你俩；二来呢，我们是庆祝大家通过升级失恋。小胖子，为了谢我们，你这是把家底都掏出来了呀？刚刚一直在说柳梢又爱玩又爱吃，今天晚上吃个够。其实不用特意摆酒的，你们两个这么努力，即使没有我们的帮助，早晚也能成功的。那，那那还不是因为大哥推举我？我才能够轻松留下来呢。我更要谢谢柳梢，谢谢你让我明白，原来我也有自己的价值。过段时间，我和陆离还要参加那个灵火试炼呢。好，来，我们再来一杯。干杯！干杯！干杯！干杯！师兄，他们练的怎么样了？还可以。散了吧。多谢大师兄教导。师姐，没想到师傅会让你潜到无阳火府，一待就是三年。我在这里，就是希望有朝一日，能够帮你拔出抱月剑，解开你的身世之谜。这把就是传说中的抱月剑吗？对，万年来，传说，它能带领人间走向强大。万年前，那不该，跟我身世有关呀。为何一定要我带回他？武阳侯其实很希望有人能够拔出这把拥有强大力量的宝剑。啊！小心！没用的，这个结界，只有人界之主武阳侯才能打开。看来，想拔出抱月剑，真是任重而道远。师弟别担心，我一定助你带他离开。等会儿，新的弟子符下发，你和柳梢，也该去灵火树林了。听闻那地方颇是诡异，师弟务必小心。好。柳梢，别以为这里的结界能一直护着你，我就不信你躲在武阳侯府一辈子不出来。跟之前有什么不同啊？咱们是去灵火树林，又不是去逛街，穿什么还不是一样？你先说说好不好看？其实也，也就就，其实你也觉得很好看，对吧？走了。其实绣花枕头长得挺好看的，不对
，他怎么可能虚化枕头呢？他要是虚化枕头的话，他怎么可能学得会流光斩？怎么了？阿西达，季莱奥很一直盯着武阳侯府，阿西应该是想回家，刚出府就被他害了。我要回去向主上复命，你们当心点。阿西虽然过分，到底罪不至死。敖狠祸乱人间，就没人能治得了他了吗？没事，我们努力修炼，早晚能收拾他。啊！我一想到敖狠，我手心就冒汗。把手伸出来，相信我。有我在，你看，你现在手心上是我，我不会让你流失的，我会保护好你，你听明白了吗？嗯，走吧。主上，他们进入灵火树林了，不知他们两个能不能给本侯带来惊喜。这该不会就是灵火吧？你傻呀！这些只是灵火的序而已，真正的灵火你怎么可能这么容易看得到？那我们怎么知道啊？小香，我打听过了，每次五阳侯府招生新弟子呢。都会安排最优秀的两个来取灵火，而且过了几千年，没有一个人能成功。灵火之所以难取，是因为它是药灵上神遗留下来的一簇火焰，拥有太阳之力。这灵火也是三界之中为数不多的上神之物了。没有人成功，是因为找不到灵火，还是因为带不出去啊？据说灵火能吞噬人的记忆，就算有弟子曾见过灵火，也不可能会有人记得，更别说成功将灵火带出去。我们也只能尽量一试。走吧。啊，你别走那么快啊！千百年来，灵火通过吞噬记忆来强化自身，灵火树林也随之迷雾重重。属下担心，长此以往，整片树林都会被迷雾吞噬。都是幻想。什么？你要走了吗？对，说好了三天就是三天。你给我未来命运，我给你三日欢喜。刘少，这是你的选择。十年过去。命运已然改变，你后悔吗？后悔？我不后悔，我不会为自己的选择而后悔。刘少，醒醒醒醒！谁在说话？刘少，醒醒醒醒醒！刘少。
不就是一声鸟叫吗？吓成这样。不过这种颜色的羽毛还真是少见。刚刚我好像被拉到梦境里面了，一定是他，他唤醒了我。什么梦境？你刚才明明就只是摔了一跤呀。怎么回事啊？也就是说，你是进入到迷雾里了。那我没事就说得通了，因为我一直以来都在找过去。我没有被师傅收留之前的记忆，所以我说这里的幻术啊，对我没用。是啊，没错，少记的一些事也不一定是坏事啊。这羽毛真漂亮，我长这么大还从来没有见过这样的羽毛。也是啊，还要谢谢这只鸟，不然咱们柳少把我给忘了，我就亏大了。嗯，不错，而且那只鸟就像是太阳的颜色，还有啊，那只鸟有三只脚，你说是不是特别神奇？啊，太阳。怎么了？据说药灵上身的本体就是三足金乌，而太阳也是三足金乌所化。这么说来，这鸟是灵活，快追！他们从迷雾中消失已经一个时辰，看来又要无功而返了。虫儿，当年你在迷雾中只待了一刻钟就被逐出。而他们却能在里面待这么久，本侯倒觉得，他们说不定能够成功。上身是女子之身，她不喜欢男子近身。你去。这上身有志气，我喜欢。看我的。小吴，你看这里潮湿昏暗，一定吃不好睡不香。这样吧，你跟姐姐回去。姐姐家呀，那有良田万顷。姐姐带你吃香的喝辣的，而且我还可以给你住一个纯金的鸟窝，如何呀？来不来轻易就抓到了，我今天肯定是吉星高照。柳梢，你是不是疯了？这么烫，你不知道松手吗？你指着我回头给你买药去啊！陆离，我发现一个秘密。什么秘密啊？你对我越凶，说明
，你心里就是关心我。我告诉你啊，嗯，我卖艺不卖身，谁想赖着我？你手上抓着不烫吗？不烫啊，怎么可能烫呢？我可以用真元相阻，我可以离开它的温度的。可这是药灵上神的灵火，怎么会轻易就被控制呢？你都能那么轻易的拿到金屋，我怎么可能就控制不了他呢？你现在赶紧出去吧，别说这么多了，免得再生出别的事儿。出去，出去，出去，赶紧的。你那好了，那好。好。这陆离得了灵火，怕是这五阳侯府的继承者。就要定他了吧，杜师兄，他们那些人只是刚进府的小辈，凭着运气罢了，哪能跟杜师兄比啊？在我心里，杜师兄才是最厉害的。你怎么走这么忙？我，我这不是给大小姐断后吗？你过来，干嘛？把手给我看。手？哦。手有什么好看的？哎。什么样了，大小姐？你能不能别再拖了？我都快变成烤猪蹄了，你能不能快点？他怎么了？他被灵火灼伤心脉，他的情况恐怕有点麻烦。这灵火是怎么伤到他的？是我一定要抢他的灵火，以为能帮他减轻烫伤，可没想到我们俩手刚碰到一起，这灵火就突然爆裂了。都怪我，都是我的错。把你的手给我看看。他的灵力好生奇异，竟与陆离之灵力彼此相克，怪不得有此意外。你二人虽成功取回灵火，但陆离的伤颇是棘手，若要为他疗伤，怕会耗去本侯八成真元。如今妖火不断，若本侯失去八成战力的消息传出，只怕人界浩劫难逃。那陆离他怎么办呀？他既能取得灵火，或许也能采回地草。啊，无碍。若有地草，本侯想复原不难。这事怪我，我去帮主上找地草。他如此，都是因为怕我会受伤。无论多难，我都会找到地草。不令主上真元受损。你不问问，何处采摘，如何去采摘，有无危险呀？
只要主上您能救陆离，我不怕危险。只是，能不能请主上别把这事告诉陆离？他伤势严重，我不能再让他为我担忧。陆离，你要快快好起来。之前都是你守护我，现在换我守护你，我就算拼烧性命，也要为你拿回地藏。捉妖试炼即将开始，这段时间，弟子可自由出入侯府。你可趁此时，前往喜月池探明路径，尽快找出地藏。一个人来这里，但是主上与您师兄师姐们清理过去，不会有危险的。对，喜月池的门怎么开来着？到入口处，你念诵祭歌，自有路通往喜月池。悬挂五字灯笼处便是安全区域，妖物不敢靠近。明月皎皎，吉日良辰。泽水滔滔，日曜朝朝，四海安康。希望柳梢能顺利去到地藏，这不仅甘息我武阳侯的性命，更甘息着人杰的未来。一定要带陆离来，嗯，哦，还是先找喜月师。这是武阳侯府的人，赶妖灯，还是别节外生枝，好好睡一觉。谁大半夜的不睡觉，在吹笛子？他竟然不受我笛声影响，难道他是？明明是在这附近传出来的啊！是，啊，是你在吹笛子吧？我知道你是鱼妖，不过你放心，不如我带你回去养伤。
等你伤好了，帮我一起去找地草。收。你呀、啊，就好好在我这里休息吧。太老，你是我妖族耆老，识文广博，可知这世间，谁能不受妙音笛牵制？君莎，妙音笛可乱人心神，惑人心智，不受其牵制者，除了早已消失的两位上神，只有与我族恩怨极深的那位泽水仙子了。呃，君莎，你是想要？有位凡间女子。不惧妙音笛声，向来应该便是他了。泽水仙子的传承者，我已变换出一道替身在他身上。太老，这次希望能找到答案。想靠近。却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤晨曦，愿你心事变透。渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔。心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？先知情，不要提。不要停。